早晨，我们在这儿晒了一早晨的太阳，吃瓜子，喝茶。下午咱们去干嘛呀？下午约好了去看房子了。看房子你不是都看好了吗？我前几天看了一下，差不多了，等你去看看。好，<笑>你买房子我支持。呃，小娇是准备在襄阳这边买套房子。然后我们以后要是来襄阳的话，呃，也有个住的地方，那就平凉的房子我提供，襄阳的房子你提供。<笑>好，没问题。大概在啥地方？在那个东京大桥过去一点，华侨城。啊。华侨城你应该听说了。啊、嗯，对。就在那附近。早晨吃饭的时候不小心弄了油点子，<笑>洗一下。好像可以了，一会儿太阳晒一晒就就没了。一约定的时间差不多了，现在把这些户外桌椅板凳收拾一下，给垃圾桶、电动车架回去，开着小娇的车去。走吧，这是啥东西啊？这是户型头吧？就看到这个户型，八十六平米，八十六平米三个卧室啊。其实小娇很早之前就想在襄阳自己买一套房子的。呃，我们在这边的时候呢，我们可以住一住，然后我们在平凉的时候呢，小娇的父母也可以住一下。呃，然后呢，就是现在的这个房子的价格，我觉得，啊、呃，稍微降低了一些，价格也比较合理呀、啊。呃，我觉得，呃，在我们俩把这个事情定下来之前呢，他，呃，先把房子买了以后呢，对这个房子有一个绝对的自主权啊，这也是，呃，我，呃，非常支持他买房子的一个原因吧。西北现在是光秃秃的一片儿，襄阳这边呢，绿树成荫。花园里边还有花开，但是我们那边夏天享受空调温度的时候，这边就热的要死了。对，里边最高二十八度了。啊，这边最高三十八度多了。现在还要去接一个小娇的同学，他们同学是卖房子的。如果说我们直接走的话，就上头顶这个高架桥了。这边交通还是比较方便。我我们两个你外套呢，康迪，你帮忙拉一下我们两的外套。哎，哎呦，太热了！哎呀，真是的，今天好热哟。我今天去看一下，万一那个小了也看看一百零二的，对吧哈？他们话，这是东京大桥是吧？对，东京大桥。这儿下去就云梁洲，看到吗？啊，那咱们今天看的楼盘是哪一个？前面哪一个？这个高楼，就是桥最中间的那个。啊，对，就对着我们这条路右边的这个这个楼。啊。啊。好，车锁掉吧。这边是看房还送洗车。八十六平米的这个是哪个楼啊？这是属于农民繁华的，挨着学校。我这边是哪个楼啊？车过去，在后边，在后边。这是华侨城。对对对，这都是华侨城。然后咱们现在看的这个在哪一片啊？咱们看的就是那个，就他们看的那个。白的亮灯的那个地方吗？哎，我也不知道，我去看看去。农民繁华的。这个是中间户八十六的，这个是边户一百零八的。啊，这个是样板间，先看一下。厨房、饭厅连在一块儿，客厅，这是书房、卫生间，后边是两个卧室。那样板间做出来是挺漂亮的，这样板间和和那个实际的房子都是一比一的，真实比例啊。对，就拉你装。这个看着效果不错啊。这个就没有墙，两个柜子，它隔音，隔音好不好呀？他就是这个把墙打掉了，是吧？你给你的那个，给你啊，也可以做成卧室。对，这就没有墙，你自己隔。啊。现在我们坐电瓶车去看房子，看一下实际的房子感觉怎么样
这儿盖没拖尾呢。我们查车。咱们坐个专车。等会儿直接回来接我们啊。好。然后这边就两百多亩那个农民湖，然后这个别墅区它已经做好了，已经已经绿化都已经做好了。那个粉色的是不是学校？嗯，幼儿园。这个是个粉色的幼儿园，然后这个白色的就是养老院。养老院，咱可以买养老院的房子吗？这养老院是养老，<笑>养老院是下雨，我就方去，我就想直接养老。<笑>养老院不是不是买的。然后这个这边的这个菜市场就是四成的菜市场，菜市场跟社区医院就这个这个这个对、这个、这个价值、哦。这边有菜场和医院。对，社区医院。戴个安全帽。坐个简易版的电梯，<笑>没坐过这种。这个门都是手动拉的。老师手。它这个比较安全的，因为它是外挂的，直接挂到这个齿轮上。你现在小区里面电梯是钢丝拉的，没有这个安全。这多少层？十四层。从这是进户门，进来以后这边是厨房。啊、哦，这是客厅。这个是书房，书房和客厅连在一块儿。然后你你这到那个墙都没有。然后这边是一个卧室，这边是一个卧室。它中间没有墙，这个可以。这是卫生间。对，这个是下水卫生间。你看，我说的五十八，好吧，加一万八九。五十八万八加一万六。我说的五十八。那你就申请一下嘛，申请一下，今天所有的费用全部交完，再优惠一下嘛。问了，但是问了，最低价五十九万五千多。我就说五十九，我刚才说。少一百块钱。按点来，对，按点来。呃，最后我们还是下定决心买了八十六个平方米，呃，五十九个半 W。<笑>千日挣钱，一日花呀！以后要。努力搬砖了，啊！买房一会儿还可以砸金蛋，还送了一杯咖啡。这个就是咱们在路边上看到的那个开会的地方，是吧？会议中心，前面这儿有一片商业区。砸砸这个恐龙蛋！羊绒被，羊绒被，羊绒被